se consume desde hace más de 10.000 años. Es una buena fuente de proteína vegetal. Favorece el tránsito intestinal. Es rico en fibra, bajo en grasas y como la mayoría de las legumbres, se recomienda consumirlo con regularidad. En este reportaje descubriremos además su sorprendente versatilidad en la cocina para ser parte de platos de sal y dulce. Algunos de ellos muy fáciles y rápidos de preparar. Hoy nos aventuramos a sacarle el máximo provecho a El Garbanzo. Al hablar de legumbres, muy pocas son tan famosas como los garbanzos. Hay quienes afirman que fue el primer grano en domesticarse en las tierras que ocupan Siria y Turquía. Los romanos fueron grandes consumidores de garbanzos cocidos y fritos. Y es que aunque pequeños, estos granos guardan nutrientes de excelentes beneficios para la salud. Recordemos, y a diferencia de lo que usualmente se cree, el garbanzo es una legumbre. Eh, quiere decir que está en conjunto con otros alimentos eh, tipo en vaina, como lo que es frijoles, lo que es lenteja. Adicionalmente a ese, nosotros tenemos aproximadamente 40 especies de garbanzo, eh, de las cuales 5 eh, o 6 especies tenemos aquí en el Ecuador. Pueden consumirlo desde niños, adolescentes, adultos, mamitas, deportistas e incluso personas que tengan problemas con el, con el gluten. Pues este no contiene ningún tipo de gluten y es bastante aceptado para lo que es persona celíaca. En la era de la alimentación sana y el auge del vegetarianismo, el garbanzo es uno de los ingredientes más versátiles al momento de preparar deliciosas recetas. Para el día de hoy voy a enseñarles un queso de garbanzos. Primero para que todas las personas que nos estén viendo aprendan de que cuando uno quiere comer algo sin lácteos puede hacerlo en su casa sin complicarnos mucho la vida y que nos alimente. El garbanzo naturalmente es así. Nosotros agarramos y lo dejamos remojando en agua aproximadamente 24 horas. Después de que el garbanzo se hidrata lo manejamos o lo cocinamos en una olla de presión por aproximadamente 30 minutos. Para que podamos garantizar la cremosidad del queso tiene que quedar así. Está cocido, no le queda nada blandito por dentro y así nosotros vamos a garantizar de que va a, el queso va a estar un poco más cremoso. Para empezar es que vamos a agregar el garbanzo en la licuadora. En este caso le vamos a agregar un chorrito de vinagre para que cuando probemos no sepa tanto a garbanzo. En este punto va a estar un poco seco. Vamos a agregar solamente un chorrito de agua para hidratar. En este caso yo estoy utilizando albahaca y orégano. Pueden utilizar ajo, pueden utilizar cebolla, pueden utilizar cualquier cosa que tengan en su casa que ayude a disimular ese aroma. Y volvemos a licuar. La que hay 10 gramos de levadura nutricional. Esto es lo que les va a dar sabor a queso. Vamos a agregar más albahaca y cilantro. La sal es el último ingrediente que se agrega. Este es un queso tipo crema untable con sabor a hierbas mediterráneas. Una cosa importante es que una vez que nosotros guardemos esto en la refri, eh, al otro día va a estar un poco más untable. Ahora vamos a hacer una mayonesa. La gente nos pregunta, ¿la mayonesa de garbanzo? Sí. Es sencillo, es un simplemente técnica. Luego de que agregamos el garbanzo, vamos a agregar agua, un chorro solamente de agua. En este punto, nosotros vamos a empezar a agregarle todos los ingredientes que van a saborizar nuestra mayonesa. Agarré un tomate y lo quemé durante 5 minutos. Necesitamos esa cáscara negra para que dé un sabor ahumado. Después agregamos el rocoto y después agregamos el pimiento y el cilantro. Le vamos a agregar solamente un chorro de agua. Esto es ají peruano. Una de las particularidades o beneficios de nosotros poder hacer mayonesas vegetales es que eh, normalmente la mayonesa en, en proporción es 60% aceite, 40% huevo. Entonces quiere decir que tiene muchísimas grasas. Pero con la particularidad que vamos a consumir un 80% menos de aceite. Entonces es mucho más sano para nuestro cuerpo. Un poquito de vinagre para nivelar la grasa en la salsa por último, la sal aquí tenemos nuestra mayonesa de garbanzo con tomate una de las ventajas del garbanzo es que es resistente a la sequía 
por lo tanto, lo podemos encontrar todo el año. Es una buena fuente de proteína vegetal, favorece el tránsito intestinal, es rico en fibra, bajo en grasas y según la comunidad científica, su consumo habitual disminuye el colesterol, los triglicéridos, previene algunos tipos de cáncer y promueve la salud cardiovascular. Lo que es el garbanzo contiene eh, tanto macronutrientes como micronutrientes. Dentro de estos micronutrientes que van a ser vitaminas y minerales contienen su mayoría todas las vitaminas de complejo B, en específico lo que es ácido fólico. ¿Qué es lo que quiere decir? Que usualmente nos, nosotros nos permite que durante el embarazo el desarrollo se realice de una forma adecuada. Adicional a eso contiene una cantidad de fibra de aproximadamente un 14, 14 gramos por cada 100 gramos de garbanzo que evita problemas de estreñimiento en las, en las mamitas embarazadas y adicionalmente evita problemas de diabetes gestacional e hipertensión. También evita anemias gestacionales por su alto contenido de hierro y adicional por su alto contenido de calcio, zinc y fósforo, evita dolores musculares en las mamitas o problemas de deficiencia de calcio y al finalizar el embarazo. Y bueno, traemos una rica y deliciosa dos lados, una, un postre muy típico en India y es muy sencillo y fácil de hacer y muy rico. Bueno, tenemos el garbanzo, como ya pueden notar aquí, el garbanzo sin tostar. Y después que está listo y tostado, este, lo pasamos por un, por un molino. La azúcar impalpable se mezcla junto con la harina de garbanzo. Colocamos lo que es la mantequilla. Y aquí pasamos a mezclar y amasar, ¿no? Como si estuviéramos haciendo un pan o... Simple y llanamente solo amasar hasta contener una especie de masa de galleta. Ya aquí estamos en el punto que se pueden hacer las, las bolitas. En India lo, se lo dan mucho a los niños como merienda. ¿eh? Y por lo menos muy bueno para las personas que hacen deporte, como lo dije, es muy energizante por sus proteínas que contiene, más el azúcar. Es muy bueno para compartir incluso con amigos o en fiesta. Como es un producto seco, producto que incluso el garbanzo va previamente tostado, él tiene buen tiempo de duración, refrige en el refri, póngalo en partes en donde no le pegue tan fuerte el frío, porque se pondría muy duro, pero duraría más de una semana. Si bien los garbanzos aportan grandes beneficios, también tienen unos compuestos llamadas purinas, que en el cuerpo se descomponen en el ácido úrico. Por eso, no se recomienda su consumo en personas que tienen cálculos renales o biliares. Por el alto con, eh, contenido de algunas toxinas o estos antinutrientes que se, eh, que se llaman, nosotros deberíamos principalmente realizar una cocción y una hidratación adecuada. De lo contrario, el garbanzo o cualquier leguminosa no va a poder ser digerido de forma adecuada causando problemas de vómito, de náuseas, de dolores estomacales, de gases, que posiblemente van a causar problemas ya posteriores. Adicionalmente, las personas que contengan eh, problemas gastrointestinales ya eh, anteriores, tipo gastritis, úlceras, eh, problemas de meteorismo o gases frecuentes, deberían limitar el consumo. Ahora, si es que tenemos ya más problemas que tengamos úlceras ya a nivel gastrointestinal, tanto de estómago como intestino, de preferencia quitar este tipo de alimentos porque si bien es cierto tienen un alto contenido de vitaminas y minerales, esto también los puede hacer tóxicos y puede causar perjuicios a la salud. Eh, de igual manera, personas que, contenga, eh, que tengan hipotiroidismo, pues eh, es importante recordar que estas personas tienen que tener un control del yodo que se consume. Nuestra primera receta es hummus con, gar con garbanzo y remolacha. Nuestro primer paso es cocinar la remolacha. Después de los 30 minutos, nuestra remolacha ya está cocinada. Agregamos el garbanzo, el ajo, el diente de ajo, yo le pongo dos, y la remolacha. Una vez que los ingredientes están, están adentro, agregamos el aceite poco a poco. A poco. Ya hemos licuado nuestro humus, debe quedar más o menos una consistencia como puré.
nuestra siguiente receta va a ser unos garbanzos marinados en vinagre balsámico. Necesitamos cebolla, pimiento, garbanzos, especies y ajo. Aparte del de vinagre y el aceite de oliva. Tenemos que tener nuestros garbanzos listos y cocinados. Después los vegetales se los corta en pequeños cuadros. Esta receta se la puede hacer con lechuga, con, con una ensalada eh, o también como guarnición para algún plato de pescado, de pollo. Nuestro último plato va a ser un estofado de garbanzos con vegetales, vino blanco y especies. Zanahoria. Ahora sí procedemos a refreír nuestros vegetales echando un poquito de aceite. Vamos a proceder a refreírlos con el ajo, las especies. Echamos un poquito de vino y dejamos que se, que se reduzca el vino a la mitad. Y unas ramitas de tomillo. Echamos nuestro caldo de pollo con mostaza. Y finalizamos con nuestros garbanzos cocinados. Nuestro estofado de garbanzos está listo. Estos son nuestros tres platos hechos con garbanzo. Son muy fáciles de hacer en muy poco tiempo. Son muy económicos y usamos los mismos ingredientes en los tres platos. Las personas con diabetes pueden comer garbanzos por su aporte de zinc que permite al cuerpo asimilar la insulina, ayudan a combatir la fatiga y mejoran la digestión. Sin duda, al consumir garbanzos son más los beneficios que las complicaciones para la salud.